ഹലോ ഡിയർ പ്രഗീസ് ആൻഡ് മോംസ് എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഗർഭിണികളിലെ ശ്വാസ തടസ്സത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് തെളിയുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിട്ടും ഈ ഷോർണസ് ഇൻ ബ്രീത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് നോർമലായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേച്ചവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് അതായത് നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഷോർട്ട്നെസ് ഇൻ ബ്രീത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുട്ടിക്കും വേണ്ടുന്ന ഓക്സിജൻ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓക്സിജനിൽ പകുതി കുഞ്ഞിനും പോകുന്നുണ്ട് പകുതി നിങ്ങൾക്കുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം കാരണം അത് കുട്ടിക്കും കൂടി ഒരു പോർഷൻ പോവുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനും അത് വേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും പിന്നെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് വലുതായി കുഞ്ഞിനൊരു വലിപ്പം വെച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേർ കയറുക അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അലക്കുക ഊരുക അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ദേഹം നല്ലപോലെ അനങ്ങുന്ന ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ഷോർട്ട്നെസ് ഇൻ ബ്രീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്വാസ തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രോഗമല്ല കേട്ടോ ആ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ആ ഷോർട്ട്നെസ് ഇൻ ബ്രീത്ത് വരുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം നേരിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടും കാരണം നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അത് മാത്രമല്ല അതിന് കൂടെ വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ശ്വാസ തടസ്സം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനീമിയ നിങ്ങൾ അനീമിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ അയണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയേൺ കൂടിയാൽ മാത്രമേ അയേൺ വഴി നിങ്ങളിലുള്ള ആർ ബി സി അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള അരുണരക്താണുക്കൾ എന്ന് പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കൂടുകയുള്ളൂ ഈ ആർ ബി സി ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ബാക്കിയുള്ള ശരീര ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത് കുറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനീമിക്കാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകും അത് മാത്രമല്ല അനീമിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ തരും കേട്ടോ കണ്ണിലൊക്കെ വിളർച്ച കണ്ണിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കണ്ണിലിങ്ങനെ വലിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ നോക്കില്ല അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അനീമിക്കാണ് എന്നാണ് ആൻഡ് അടുത്ത ബ്രീത്ലെസ്സിന്
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വല്ല ചെസ്റ്റ് പെയിനോ നെഞ്ചിന് വേദനയോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പൾസ് നമുക്ക് കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടുക്കില്ലേ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ കൈയുടെ വരൽ തുമ്പിലെല്ലാം നല്ലപോലെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ കാണണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതല്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക അനീമിക്കാണെങ്കിൽ അയാൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അയാൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഡോക്ടർ തരും അയാൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയും കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം എന്നാലേ അയാളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അനീമിക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റം ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ ആസ്മയുടെ മെഡിസിൻസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കഴിക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് മാത്രം ആസ്മയുടെ സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്ത് മരുന്ന് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക കാരണം പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അതല്ലാതെ ഹെവി ഡോസിൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിനും കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡോക്ടറോട് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് റെമഡീസ് ഉണ്ട് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലെ ആ ഷോൾഡറിന് മുകളിലായിട്ട് മുഖം ഉയർത്തി പിടിക്കുക അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂനി കൂടി മുഖമൊക്കെ താത്തി വെച്ചിരിക്കാതെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ലൈനിൽ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാതെ ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക നമ്മൾ ചുരുണ്ട് കൂടിയാക്കി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ കിടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കുക കുറേ തലയണകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വയറിന് ഒരു ഭാഗം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാലിന് ഒരു ഭാഗം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കിടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് അടുത്തത് അധികം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പയ്യെ പയ്യെ എന്ത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക പയ്യ അല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം അത്രയും സ്പീഡിൽ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ ഒരു ശരീരം വേറൊരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണല്ലോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഏതാണെങ്കിലും പയ്യെ പയ്യെ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യോഗാസ് ഉണ്ട് പ്രാണായാമവും ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സസൈസും പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യോഗയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എക്സ്പേർട്ട് സൂപ്പർവിഷനോട് കൂടി മാത്രം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമോ നല്ല യോഗാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യോഗാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ നോർമൽ ഡെലിവറി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബ്രീത്ത് കറക്റ്റ് ആക്കാനും ആ പെയിനിന് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടാനും ഈ
ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കുകയും കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോഫി ടീ ആൽക്കഹോൾ ഇതെല്ലാം കൺസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക കോഫിയും ടീയും കുടിക്കണ്ട എന്നല്ല കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക കോഫി മാക്സിമം പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ടീ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് ടീ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടീ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ ചായ കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ച് ഒരു നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രം ഓരോ ചായ വിധം മാത്രം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക സ്റ്റെയറൊക്കെ കൂടുതൽ കയറുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ അപ്സ്റ്റെയറിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു തവണ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് അപ്പപ്പം കയറി ഇറങ്ങാതെ പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്ത് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ സാവധാനം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അലക്കാനും മുറ്റോടിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സമയം എടുത്ത് ചെയ്യരുത് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അയേൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക അയേൺ കഴിക്കുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ശ്വാസതടസ്സം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തൊരു യ